E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renor. Deixa eu ver, tem um monte de coisa ali no fundo. Não reparem a bagunça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de História do Brasil. Hoje a gente vai falar aí do Tratado de Madrid de 1750. Então a gente vai falar dele e de alguns outros tratados que são bem importantes para a gente entender, inclusive, o atual Brasil, certo? Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e já dá uma força aí para o canal curtindo esse vídeo se você achar que ele pode te ajudar de alguma maneira. Tem vídeo todo dia aqui no canal de história do Brasil, tem moto passando ali também, carro passando, história geral, filosofia, sociologia, história da arte, tá? Então vamos, vamos, vamos comigo, venha comigo nessa até os vestibulares de final do ano, até o Enem, certo? O Tratado de Madrid é um tratado de divisão do território da América, assinado por Portugal e Espanha, e esse tratado ele substituiu o antigo Tratado de Tordesilhas, que durou até aí, hein? O Tratado de Tordesilhas tinha sido assinado em 1494, dividindo a América entre Portugal e Espanha, e agora nós temos esse novo tratado, que é o Tratado de Madrid de 1750, que dá uma nova divisão para a América entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Um dos idealizadores desse tratado foi um diplomata nascido no Brasil, um diplomata português nascido no Brasil, Alexandre de Gusmão, que pretendia resolver os problemas, os problemas territoriais entre Portugal e Espanha de uma maneira diplomática, sem guerras. Né? Mas a gente vai ver que a gente vai ter até algumas guerras na, lá na frente. Esse diplomata, Alexandre de Gusmão, ele baseou o tratado em duas coisas importantes. O princípio aí que a gente precisa entender o Tratado de Madrid é o princípio de uti possidetis. É um princípio do direito internacional que define a posse, a garantia de posse da terra pela ocupação. Então quem estiver ocupando determinado território passa a ter direito àquela, à posse daquele território, certo? E uma outra coisa importante é que em vez da gente fazer aquela linha reta que era convencional, era muito comum para a época, como foi o Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha ah, ah, extremamente reta, a gente vai basear agora nas questões geográficas, certo, gente? No, no, no contexto geográfico entre montanhas, morros e rios, para poder definir o território, para poder definir esse tratado. E por que, que esse tratado, o Tratado de Madrid, foi feito? Porque existiam territórios que pertenciam à Espanha que estavam sendo muito mais ocupados por colonizadores de Portugal. E existiam também outros territórios que pertenciam a Portugal, que estavam muito mais ocupados por, ter, por colonizadores espanhóis pela América Espanhola, pela coroa espanhola. Então, por isso a ideia do Uti Possidetes, de definir a fronteira, definir o tratado, a posse, por uma questão de ocupação. Os portugueses eles tinham atividades que estavam além de suas fronteiras do Tratado de Tordesilhas, principalmente no que diz respeito às drogas do sertão, né, que eles buscavam as famosas drogas do sertão, que seriam o que lá de, muito, depois de muito tempo passou a substituir as especiarias. Né? Então a gente está falando de cacau, a gente está falando de ervas, está falando de um monte de coisa. E também você tinha as missões jesuíticas, de um lado e do outro, também que ocupavam territórios, os jesuítas, tanto de Portugal quanto da Espanha, ocupavam territórios para lá e para cá, não necessariamente respeitando as fronteiras dos, das duas metrópoles. Mas mesmo com o princípio último Cidades, a gente teve aí duas exceções sobre a questão da ocupação e posse. A primeira exceção que a gente tem que destacar, é a exceção aí, é o território da colônia de Sacramento, ao leste do Rio da Prata. Essa colônia, ela pertencia a Portugal, a leste do Rio da Prata, a colônia de Sacramento. E Portugal, de fato, ocupava esse território, principalmente por ser a leste do Rio da Prata, você tinha ali a busca por metais preciosos, prata, né, o que eles vão chamar naquele tempo de prata peruana. E Portugal, mesmo ocupando a colônia de Sacramento passou para a América Espanhola, para a coroa espanhola. Um dos motivos é para evitar de fato o conflito, né? ter uma diplomacia, então Portugal passou. Visto que a gente está falando do século XVIII, e no século XVIII Portugal já estava tendo a sua sociedade aurífera, né? a exploração do ouro nas Minas Gerais. Então Portugal acreditou que se passasse para a Espanha a colônia de Sacramento, ele não ia necessariamente ele ia evitar um grande conflito e ele não necessariamente ia precisar também dessa, dessa prata, já que ele já tinha bastante ouro em Minas Gerais. E 
A segunda exceção, que é consequência disso, por conta disso, o, o território que a gente chama de território das sete missões, que era formado por algumas colônias, algumas cidades da América Espanhola, e era ocupado por jesuítas, né, que faziam as missões com os índios guaranis, os jesuítas, que pertenciam à Espanha, jesuítas espanhóis, essa essa, esse território, da, da, território das sete missões foi passado para Portugal. Portugal achou que seria legal ele ter o território aí, a porção de território dos povos, das, os sete povos das missões, né, que o nome certo é sete povos das missões, porque é uma região onde poderia se desenvolver a pecuária. E Portugal estava utilizando a pecuária naquele território, a gente está falando de uma parcela ali da região sul do Brasil, tá? a gente está falando entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque se vocês lembrarem, inclusive, de aulas que a gente tem aqui sobre a sociedade mineradora, ela engaja também a, a pecuária no sul, né? os famosos tropeiros, então, para poder levar comida, para poder levar, fazer transporte de mercadoria para o interior do Brasil, para Minas Gerais, que é onde você tinha a sociedade mineradora. Então Portugal viu com bons olhos. Então você faz essa troca. Portugal cede a colônia de Sacramento para a Espanha e fica com o um povoado ali, os, os sete povos das missões, o território. E pronto. Então nós tivemos aí os princípios do, do Tratado de Madrid sendo colocados uma tentativa de resolver de forma diplomática, só que não acabou bem por aí. Porque principalmente nesse território dos sete povos das missões que a gente está falando, os jesuítas espanhóis tiveram que ir embora. Eles teriam que ir embora da região porque agora ela é ocupada por portugueses. Então os jesuítas espanhóis têm que ir embora, já que a Espanha cedeu o território. E eles não aceitaram. Os jesuítas ajudaram os povos guaranis que viviam na região onde eles faziam as missões com esses povos guaranis. Eles armaram esses povos guaranis para fazer uma guerra contra os militares portugueses e os militares espanhóis. E aí então a gente tem em 1754 até 1756 uma guerra entre tropas portuguesas e espanholas contra jesuítas e os índios guaranis principalmente, que é a famosa Guerra Guaranítica. E os índios guaranis eles eram liderados por uma grande personalidade, um grande símbolo indígena no Brasil até hoje, que é o Sepete Araju. Então você teve uma guerra, os jesuítas eles fizeram esse, esse conflito, eles lutaram para manter a posse da terra, para poder permanecer na terra junto com os índios guaranis. O que, que a gente tem de resposta, de resultado disso, vai ser um verdadeiro derramamento de sangue, e os jesuítas eles conseguiram, de certa forma, resistir durante muito tempo, só que a região dos sete povos da, das missões ela ficou ainda em conflito. Pera aí, então Portugal vai poder ficar com ela ou não? Pois é, e o que, que vai acontecer a partir daí? Esse tratado de Madrid, por conta desses conflitos, ele acaba tendo que ser revisto. Em 1761, é assinado um novo tratado entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de El Pardo. Ele tenta anular, na verdade ele anula muitas questões do Tratado de Madrid, porque o que, que acontece? A Espanha vai pedir, né? Portugal vai ceder, na verdade, para a Espanha alguns territórios da África, em troca a Espanha vai ceder um pedaço do Pampa Gaúcho para Portugal. Lembra que Portugal estava querendo trabalhar com a pecuária, queria desenvolver a pecuária? O Pampa era um, lugar, um local importante. Então a gente já tem uma modificação desse Tratado de Madrid. E mais um tratado. Em 1777, olha só, lá na frente, 1777, mais um outro tratado que substitui agora esses dois anteriores, que é o Tratado de Santo Ildefonso. E o que, que é isso? Por conta desses conflitos aí dos sete povos, povos das missões, pelo tratado agora de 1777 de Santo Ildefonso, Portugal cedeu agora definitivamente o território dos sete povos das missões para a Espanha. Então a Espanha ficou com os sete povos das missões e ficou também com a colônia de Sacramento, tá? Foi cedido para a Espanha. Em troca, o que que Portugal ganha para poder fazer esse novo tratado? Portugal ganha a ilha de Santa Catarina. Ele ganha a ilha de Santa Catarina. Lá na frente, algum tempo depois, em 1801, através de outros tratados, Portugal acaba também ganhando de volta o, o, o povoado de, do, do, dos sete povos das missões também lá na frente. Mas o que é importante saber desses tratados? Que eles têm uma motivação econômica, têm uma motivação por conta da ocupação, e ocupação não é senão por outro motivo econômico, como eu falei para vocês, as drogas do sertão, a pecuária, a mineração. 
tanto do ponto de vista da Espanha quanto do ponto de vista de Portugal. E o Tratado de Madrid, apesar dele ter sido anulado pelo Tratado de El Pardo e depois pelo Santo Ildefonso, ele mostrou pra gente, ele já deu uma cara do território brasileiro que é hoje. Então ele representa mais ou menos de 70% a 80% do que é hoje o formato do Brasil. Outros tratados virão, a gente vai trabalhar inclusive com isso, por exemplo, quando o Brasil ele adquire o Acre, a gente tem o Tratado de Petrópolis, que já é durante a República Velha, mas a gente vai com calma trabalhando tudo isso, certo? Espero que vocês tenham entendido esse tema, tem muitas pessoas que perguntam como que o Brasil ganhou esse formato, ele passa a ganhar esse formato no Tordesilhas, depois no Madrid ele avança bastante para isso, até chegar a esse formato que a gente tem hoje, tá? que a gente finaliza principalmente depois com o Tratado de Petrópolis e algumas outras coisas. Eu vou ficando por aqui, dá uma curtida aí para ajudar o canal. Foi um grande prazer, grande beijo. Fui!